Hi kids! In this video, we will talk about the pollution. Pollution is the first pollution. In the world, there are many living organisms. The most important thing is water, 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 and soil. Pollution is a harmful substance. தமிழ்ல அசுத்தமான பொருட்கள் இல்லைனா விஷத்தன்மை வாய்ந்த பொருட்கள் நம்மளுடைய நீர்ல நிலத்துல காற்றுல கலந்து இது எல்லாத்தையும் மாசுபட வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் பொல்யூஷன் இந்த மாசுபடுத்துற பொருட்களுக்கு பேரு பொல்யூட்டன் பொல்யூஷன்ல மொத்தம் நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் Water Pollution, Land Pollution, Noise Pollution நம்ம இப்ப முதல்ல பாக்க போறது Air Pollution இந்த பூமி முழுக்க காத்திருக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் காத்திருக்கு ஹியூமன்ஸ் ஆன நமக்கு மட்டும் கிடையாது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் காத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏர் இல்லாம எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமாலையும் உயிர் வாழ முடியாது நம்மள சுத்தி இருக்க இந்த ஏர்ல நிறைய வகையான கேசஸ் இருக்கு அதுல முக்கியமான ஒரு கேஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் இதனால தான் நம்மள சுத்தி இருக்கிற காத்து சுத்தமா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் எப்படி உருவாகுதுன்னு பாக்கலாம் நெருப்பு எரியறதுனால வர போக வண்டிகள்ல இருந்து வர போக அதே மாதிரி ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து வர போக இது மட்டும் கிடையாது காத்தடிக்கும் போது அதுல கலக்கிற தூசிகள்னால குப்பையில இருந்து வர பேட் ஸ்மெல் சிகரெட்னால கூட ஏர் பொல்யூஷன் உண்டாகும் ஏர் பொல்யூஷன் ரெண்டு விதமா ஏற்படுது முதல்ல நேச்சுரல் இயற்கையா உருவாகிறது ரெண்டாவது மேன்மேட் எரிமலை வெடிக்கிறதுனால அதுல இருந்து வர புகையினால கூட ஏர் பொல்யூஷன் உண்டாகும் அதே மாதிரி காட்டுத்தி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால கூட ஏர் பொல்யூஷன் உண்டாகலாம் அடுத்ததா புயல் சூறாவளியினால தேவையில்லாத பொருட்கள் தூக்கி எறியப்பட்டு இந்த பொருட்கள் எல்லாம் காத்துல கலந்து ஏர் பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணும் அடுத்ததா நம்ம பாக்குறது மேன்மேட் ஏர் பொல்யூஷன் இதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஆட்டோமொபைல்ஸ் நம்ம கார்ல இருந்து வர போக ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து வர அதிகப்படியான போக நம்ம பிளான்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதனால கூட ஏர் பொல்யூஷன் உண்டாகும் அது மட்டும் இல்ல செலிப்ரேஷன்ஸ் அப்போ பெஸ்டிவல்ஸ் அப்போ நம்ம வெடிக்கிற இந்த பட்டாசுகள் கூட ஏர் பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணும் ஏர் பொல்யூஷனால மனுஷங்களுக்கு பிரீதிங் ப்ராப்ளம் ஆஸ்துமா லங் கேன்சர் சில சமயம் ஹார்ட் டிசீஸ் கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம ஏர் பொல்யூஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பாக்கலாம் அதிகமா கார் பைக் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா பக்கத்துல போற டிஸ்டன்ஸுக்கு நீங்க சைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்க நடந்தே கூட போலாம் அதே மாதிரி அதிகப்படியான பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் நடுறதுனால கூட ஏர் பொல்யூஷனை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம ரெண்டாவதா பார்க்க போறது வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏர் மாதிரியே வாட்டரும் பொல்யூட் ஆகும் இதுக்கு காரணம் டாக்ஸிக்கான சப்ஸ்டன்சஸ் சீவேஜ் கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி குப்பை இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாட்டர் பாடிஸ் அதாவது ரிவர்ஸ் பாண்ட் லேக் ஓஷன் இந்த மாதிரி எல்லா தண்ணிகள்லையும் கலந்து தண்ணிய அசுத்தமாக்கும் இதுதான் வாட்டர் பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி பொல்யூட் ஆன வாட்டர்னால அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் வாட்டர் பொல்யூஷனும் ரெண்டு வகையா உருவாகுது ஒண்ணு நேச்சுரல் வாட்டர் பொல்யூஷன் இன்னொன்னு மேன்மேட் வாட்டர் பொல்யூஷன் நம்ம முதல்ல பாக்குறது நேச்சுரல் வாட்டர் பொல்யூஷன் 
இந்த மாதிரி வால்கனிக் எரப்ஷன் நடக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸில் இந்த லாவாலாம் கலந்து வாட்டரை பொல்யூட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆல்கே இந்த மாதிரி பாசினால கூட வாட்டர் பொல்யூஷன் உருவாகும் இந்த மாதிரி புயல் காத்து அடிக்கும் போது இந்த தூசியெல்லாம் பறந்து தண்ணியில விழுந்து தண்ணிய மாசுபடுத்தும் இது எல்லாம் தான் நேச்சுரல் வாட்டர் பொல்யூஷன் அடுத்தது மேன்மேட் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஃபேக்ட்ரிஸ்ல இருந்து வீடுகள்ல இருந்து வர வேஸ்ட் வாட்டர் எல்லாம் இந்த மாதிரி தண்ணியில கலக்கிறது அதே மாதிரி தண்ணிக்கு பக்கத்தில் குப்பைகள் இருந்தால் இந்த குப்பையெல்லாம் தண்ணியில் கலந்து தண்ணியை மாசுபடுத்தும் கப்பல்கள்ல இருந்து லீக் ஆகிற ஆயில்னால நம்ம கடல் மொத்தமுமே பொல்யூட் ஆகும் அதே போல நம்ம யூஸ் பண்ற அதிகப்படியான ஃபர்டிலைசர்ஸ்னால கூட வாட்டர் பொல்யூஷன் உண்டாகும் இது எல்லாம் தான் மேன்மேட் வாட்டர் பொல்யூஷன் இந்த பொல்யூட் ஆன தண்ணிய குடிச்சா மனுஷங்களுக்கு டைரியா மாதிரியான வயிறு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் நிறைய வரும் இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் நீர்ல வாழ்ற அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ மட்டும் கிடையாது இந்த தண்ணிய குடிக்கிற மற்ற எல்லா மிருகங்களையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம வாட்டர் பொல்யூஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல தண்ணியை சேவ் பண்ணணும் தேவையில்லாமல் தண்ணியை வீணாக்கக்கூடாது ரெண்டாவது கழிவு நீர்லாம் நம்மளுடைய நீர்நிலைகளில் சேராமல் பார்த்துக்கணும் மூணாவது குப்பைகளை சரியாக குப்பை தொட்டியில் போடணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு வாட்டர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம மூணாவதா பாக்குறது லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆர் சாயில் பொல்யூஷன் லேண்ட் பொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்ம ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ அதாவது சாயில டர்ட்டி ஆகிறது இதுக்கு பேரு தான் லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆர் சாயில் பொல்யூஷன் நம்ம பிளான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ற ஃபர்டிலைசர்ஸ்னால கூட லேண்ட் பொல்யூஷன் உண்டாகும் அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி நம்ம குப்பைகளை கீழே போடுறதுனாலையும் ஃபேக்ட்ரிஸ்ல இருந்து வர கழிவு நீர்னாலையும் கூட லேண்ட் பொல்யூஷன் உண்டாகும் இந்த லேண்ட் பொல்யூஷன்னால பிளான்ஸ் ட்ரீஸ் மட்டும் கிடையாது எல்லா வகையான அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் குட்டி குட்டி இன்செக்ட்ஸ்னு எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுமே அஃபெக்ட் ஆகும் லேண்ட் பொல்யூஷன்னால ட்ரீஸும் பிளான்ஸும் ரொம்பவே கம்மியாயிடும் ட்ரீஸ் இல்லைனா உணவுக்காக மரங்களை சார்ந்திருக்கிற மற்ற விலங்குகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லை லேண்ட் பொல்யூஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற வாட்டரையுமே பொல்யூட் பண்ணும் இதனால நம்ம மொத்த ஈகோ சிஸ்டமுமே அஃபெக்ட் ஆகும் லேண்ட் பொல்யூஷன்னால மனுஷங்களுக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் கேன்சர் மாதிரியான வியாதிகள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம லேண்ட் பொல்யூஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம குப்பைய ப்ராப்பரா குப்பை தொட்டியில போடணும் அது மட்டும் இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு குப்பைய குறைக்க முயற்சி பண்ணணும் அதே மாதிரி குப்பைகளை பிரிச்சு அது அதுக்கு உரிய குப்பை தொட்டியில தான் நம்ம போடணும் இப்படி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரி பிரிச்சு போடுறது மூலமா குப்பைகளை சுலபமா ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதோட குப்பைகளும் குறையும் அதோட எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் மெடிக்கல் வேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இது எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு லேண்ட் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம கடைசியாக பார்க்குறது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷனுங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேருந்து வர சத்தம் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வர சத்தம் ஸ்பீக்கர்ஸ் அதோட நம்ம வெடிக்கிற பட்டாசுகள்லேருந்து வர சத்தத்தினாலையும் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் உருவாகுது எண்பது டெசிபலுக்கு கீழே இருக்கிற சத்தம் தான் நம்ம காதுகளுக்கு ரொம்ப சேஃப் ஆனால் எண்பது டெசிபல்லேருந்து நூற்றி இருபது டெசிபலுக்கும் மேலே உள்ள சத்தத்தை தான் நம்ம நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நமக்கு மட்டும் கிடையாது சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கெடுதல் நாய்ஸ் பொல்யூஷனால் நம்ம காதுகள் கேட்காம போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் தூக்கம் இல்லாமல் போகிறது நாய்ஸ் பொல்யூஷனால சில சமயம் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வரலாம் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு 
நம்ம பைக் கார் யூஸ் பண்ணும்போது தேவையில்லாத ஹார்னை தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி அதிக சத்தம் எழுப்புகிற ஸ்பீக்கர்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை அதிக ஒளி எழுப்புகிற பட்டாசுகளையும் நம்ம தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளால் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே குட்டீஸ் பொல்யூஷனை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க பொல்யூஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதை நீங்கள் மட்டும் கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க கிட்டேயும் சொல்லி அவங்களையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணால் கூடிய சீக்கிரம் நிறைய சேஞ்சஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த அழகான உலகத்தையும் நம்ம பொல்யூஷன்லேருந்து காப்பாற்ற முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்